Hi friends, welcome to Electrical and Electronics Engineering Tamil YouTube channel. In this video, we are going to talk about linear integrated circuit. It is a very important concept. It is called Instrumentation Amplifier. So, we are talk about Instrumentation Amplifier. We are going to post a video. We will talk about it in a few months or a few months. We will talk about it in a few months. So, in the comment, you can upload it in the comment. What I'm getting at is, in the amplifier, in the LIC subject, we have to learn about the most important topic. We know the most important topic. We know the most important topic. We know the inverting amplifier. We know the non-inverting amplifier. We know the differential amplifier. If you have a comment, you can post a few videos on our channel. And also, we don't post a few videos on the LIC. We don't post a few videos on the LIC. We don't post a few videos on the alternate concept. Anda upload pun boleh lah, sering lah. So, adik nala tu, nihaga comment pun ada. Kini, pon tu, saya anda video anda upload pun nihaga. Kandi pun orang useful ana perih video, apa-apa irukum opening kerana terancik orang. So, instrumentation amplifier, apa nama? Main nama, ini kelam apa disuli pati nihaga. Apa nama? Orang measuring applications kagada instrumentation amplifier, anda use pun orang apa opening kerana terancik orang. So, control and measure physical quantities, physical quantities such as temperature, arkoto, humidity, arkoto, alat itu pressure, arkoto, force, arkoto. Ia pergi, semua ti anda measure pun ni, ini anda application based tak kundu pura kagada, anda main a use pun orang apa opening kerana terancik orang. So, ada itu, ada transducer apa ni suruh device ni sering lah. So, transducer na inna apa opening kerana sensor na inna telivan na explanation na, na ada terus terus baru video selalu soli kerana so apu pun pun solum bodoh, orang le clear apa niom. But, ipun anda transducer na just orang orang le soli na, baru orang langgar. So, jadi ada itu anda, orang kuant, orang quantity ya, ada inur quantity ya. Matum, electrical quantity, physical quantity, apa mati, nama kebelon suli measure punya output lagu tu. Sering lah, ini macam tu. Ini adalah mana dorang vela. Teri mana explanation ni, ingat pernah di pahang. So, ni transducer ni, orang kau output tu, nama amplifier ni, nama kau tu kudu kudu. Ini adalah orang tu, orang ini suruh orang ni, instrumentation amplifier orang vela, apa ni suli suruh orang. So, ini adalah orang tu, rumah application based ajar guna suruh orang. So, ni instrumentation amplifier orang features lain, nama orang tu, apa ni suli pahang. Apa ni orang tu, high gain accuracy. Gain mandi nalar kadek mau output lah, abdin sulurangga. Jadi, mari, anda CMR ada nunir ke common mode rejection ratio. So, ini pati nunir video le teliva sulurang, but justu mandu or reference kaga disulir kena seringda. High stability rukum, ada mari low temperature coefficient rukum, and low DC offset. DC offset ni nampati kena presence of DC ni nani AC circuit. Ada, ada mandu AC circuit alternating current ni mampu ni rukum, ini ada DC presence mandu ulle rendah abdinna. Enak rukum abdin mati kena DC offset abdin sulurangga. Ada pera, ada mandu low arukum abdin sulir sulurangga, and low output impedance. Ini nampu basic ateri. Input impedance mandu high arukum, output impedance mandu low arukum abdin sulurangga. So, let's go to the circuit analysis of the amplifier. So, the instrumentation amplifier, you can tell us about what you are learning about. If you are learning about differential amplifier analysis, you will be able to post it in our channel. But, if you are referring to it, you will be able to tell us about it. If you refer to it, you will have a flow in the same way. So, if you look at the differential amplifier, you will have inverting amplifier and non-inverting amplifier. Inverting amplifier is minus, non-inverting amplifier is plus. So, if you look at the two amplifiers, but if you look at the two amplifiers, you will have a difference of the input. That's what you say differential amplifier. If you look at the differential amplifier, you will have a difference in the input voltage. You will have a non-inverting terminal. ना इन्वर्टिंग टर्मिनल ने कुड़ कुड़ी इनपुट तोड़े डिफरेंस था उन द आउटपुट लवर हूँ अपनी चुड़ाई आधा उन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सेरिंग ला सो इन उन द निंग उन द एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर पाकर इंगे इनपुट वी टू पातिंग अपनी ना उन द इधर उन द इन्वर्टिंग टर्मिनल ला आर उन आर 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 so, what do you think about this? This is an output voltage expression. So, if you think about this, if you think about output expression for an OP amp, what do you think about it? First, you think about it, and then you think about it. So, first, you think about it. Inverting is V0 equal to minus Rf by R in into V in. That is, output voltage equal to minus of feedback resistance divided by input resistance into input voltage. That is, minus R2 divided by R1 into input voltage V2. This is one issue. Plus, Non-verting எல்லது மோது எப்படி இருக்கும் பாத்தின்னா 1 plus RF divided by R in the whole into input voltage அதாவது 1 plus feedback resistance divided by input resistance the whole into input resistance அப்படின் சொல்லி எல்லது வாங்க இது வந்து எல்லந்து எடுப்பாங்க பாத்தின்னா Inverting எல்லதுதான் காமானா எடுத்து எல்லது வாங்க இங்க எப்படி minus எல்லதுதான் அங்க வந்து 1 plus போட்டு Inverting எல்லது resistance வேடியுதான் So, anda vali nama ingat ikhram ada, one by one plus R three by R four ngerti term untuk anda ikhun terancik konge. Nur 
ஈக்குவேட்டிங் பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ஈக்குவல் டூ ஆர் த்ரீ பை ஆர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ஒரு ஆன்சர் வரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் ஈக்குவல் டூ ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபயர் நான் கு காட்டியிருக்க நான் கொடுத்துருக்க டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபயர் அவுட் புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் ஈக்வல் டூ ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூனு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நாலேஜை இதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டு இது புரியலனாலும் நான் ஏற்கனவே போட்ட ஒரு வீடியோவை போயிட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆம்பிளிஃபை ஆம்பிளிஃபயரை பற்றின அனாலிசிஸ்க்கு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ வாங்க அடுத்ததான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபை அனாலிசிஸ் பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபைனா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இம்ப்ரூவ் ஆம்பிளிஃபயர் ஃப்ரம் த டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபயர் டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபயர் வந்து கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப் இம்ப்ரூவ் பண்ண தான் என்ன ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிஃபயரோட சர்க்கியூட் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் அதை பற்றி இந்த தெளிவாக ஒன்றுனா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சரிங்களா ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆம்பிஃபயர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சைடு வெளியில் வந்து அவுட் புட்காக ஒரு ஆம்பிஃபயர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஏ டூ இது ஏ ஒன் இது ஏ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க அல்லது வந்து ஏ நாட் எடுத்துக்கோங்க அது எப்படியாலும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பட் மூணு ஆம்பிஃபயர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க ஆம்பிஃபேஸ்னா ஐ மீன் ஓப் ஆம்பா தான் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிஃபயர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம மேலே மைனஸ் கீழே ப்ளஸ்னு போடும் ஒரு ஓப் ஆம்பில் பட் இவங்க என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா இன்புட்டில் வந்து ரெண்டையுமே வந்து சாரி ரெண்டில் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீட்டுங்கிற இன்புட் வந்து பாசிட்டிவ்வில் மேலே உள்ளதில் பாசிட்டிவ்லையும் கீழே உள்ளதில் நெகட்டிவாகவும் கொடுத்துருக்காங்க வேறஸ் இங்கே உள்ள பாசிட்டிவும் இங்கே உள்ள நெகட்டிவையும் எடுத்து காமனாக ஒரு ரெசிஸ்டர் ஆறுங்க வேல்யூ போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சர்க்கியூட் சரிங்களா ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் அவுட் புட் சர்க்கியூட் போகும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆறுலேயே வந்து ரெண்டு விதமான வோல்டேஜ் ரெண்டு எண்டுலேயே ரெண்டு வோல்டேஜ் கிரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு எண்டையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டேஷுங்கிறது கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆர் டேஷ் கனெக்ட் பண்ணி இந்த அவுட் புட்டோட ஃபீட்பேக் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த கனெக்ட் பண்ணி வச்சோடனே என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வேற ஒன்றில் நார்மலான ஓபி ஆம்ப் ரெண்டு ஓபி ஆம்ப நம்ம காமனா ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டு கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்து இந்த அவுட் புட் ஃபீட்பேக் அவுட் புட் இருக்கா இதோட அவுட் புட் இதோட அவுட் புட்டையும் வந்து ரெண்டு எடுத்து நார்மலாக நம்மளோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிஃபையில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நல்லா பாருங்க நல்லா நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கிளீனாக பாருங்க ஸோ இந்த இந்த ஒரு பார்ட்டை நீங்கள் பிரிச்சு பாருங்க சாரி நான் முதலே வந்து உங்களோட ஒரு லைன் போட்டு காட்டியிருந்துருக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன சர்க்கியூட் இந்த டேஷுக்கு இங்கிட்டு உள்ள சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிஃபயர் கரெக்டா இதை தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அதுக்கு அண்ட சைடு உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ரெண்டு ஓப் ஆம்ப் எடுத்து அவுட் புட்டில் உள்ளதை எடுத்து இன்புட்டில் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து முடிஞ்சு போச்சு இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிஃபயரோட சர்க்கியூட் இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகிறோம் ஸோ அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிஃபயரோட அவுட் புட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் ஈக்கல் டு ஆர் டூ டூ ஆர் ஒன் வி ஒன் டேஷ் மைனஸ் வி டூ அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ஏன் அப்படின்னா அங்கே இன்புட் வந்து அது மட்டும் தான் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அவுட் புட் வந்து இதோட இன்புட்டில் எப்படி வருதுனா வி ஒன் டேஷ் வி டூ டேஷ் வரதுனால வி ஒன் டேஷ் மைனஸ் வி டூ டேஷ் எடுத்துட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட் முடிஞ்சது ரெண்டாவது பார்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இன் ஓபிஎம் ஒரு நார்மலாக நம்ம ஓபிஎம் பண்ண நம்ம அனாலிஸ் பண்ணாலும் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது அப்படின்னா நம்ம ஐடியாவில் தான் அசியூம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படி அசியூம் பண்ணும்போது இந்த கரண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஒரு பொட்டன்ஷியல் மீட்ரு மாதிரி வி ஒன் வி டூ வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேரி பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்னவா எழுதுறாங்கன்னா V1 V2 V1 V2 R இது knowledge ஒரு resistor current difference in voltage divided by and the resistance value and the current the current and passes through R dash இந்த ஆர் டேஷ் வழியா வந்து ஆர் வழியா போயிட்டு மறுபடியும் இந்த ஆர் டேஷ் வழியா போகுது சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வி ஒன் டேஷ்க்கும் இந்த வி டூ டேஷ்க்கும் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எழுதுறாங்க ஸோ இந்த வி ஒன் டேஷோட எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் டேஷ் பிளஸ் வி ஒன் அது
ஆர் டூ டிவைடர் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆர் டேஷ் பை ஆர் த ஹோல் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூன் வரும் ஸோ இதில் வி ஒன் மைனஸ் வி டூ காமனாக எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபார்மில் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆர் டேஷ் பை ஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் எழுதியிருக்காங்க இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் அதாவது வந்து இதில் ஒரு ஹைலைட்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆர் டேஷ் பை ஆருங்கிறது கெயின் ஆஃப் த ஆம்பிஃபைர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிஃபைர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பயோ மெடிக்கல் அப்ளிகேஷனில் இதுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ஒரு ஓபி ஆம்பின் எடுத்தாலே அப்ளிகேஷன் பேசினாலே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிஃபர் தான் சொல்லுவாங்க சார் அதனால இதுலேயும் வந்து நிறைய ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குது அதை வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் சொல்ல சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வீடியோவாகவே போயிருக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ஒன்றும் கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கம்ஸ்ட்ல லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறது வந்து கமஸ்ட்டில் சொல்லிட்டே இருங்க அது மாதிரி வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக வந்து கான்செப்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்து ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிங்கன்னா நாளைக்கு அந்த கான்செப்ட் வந்து வராது அந்த ரிமைனிங் கான்செப்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மேபி வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பாதி படிச்சிட்டேன் நான் மீதி வந்து நாளைக்கு படிச்சலாம்னு பார்த்தா அந்த கான்செப்ட் நீங்கள் போடலாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்களே வந்து ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள் நான் எப்படி ஒரு பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு கான்செப்ட்டை போட்டால் அதை வந்து எத்தனை நாள் கண்டினியூஸாக நான் போடலாம் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அதுவே போடுங்க அதுக்கடுத்து ஒரு நாலு நாள் வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா அதையும் கம்ஸ்ட்ரெடி பண்ணுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் மாறி மாறி போடுறது மேபி உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நல்ல ஒரு வீடியோ உங்கள் சந்திக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க அண்டில் தென் சி கைஸ் டேக் கேர் பாய் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்